குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட் ஜி கேட் முருகையன் எஸ் இன்றைக்கி டாபிக் பாருங்கள் நல்ல ஃபாஸ்ட் ரிவிஷன் பட் இம்பார்ட்டன்ட் ரிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கெமிக்கல் ஈக்லிவிரியமில் நமக்கு நீட்டில் சரி என்னென்ன பார்ட்டில் கொஸ்டின் கேட்க போகிறாங்க ஸோ அதுக்கு என்னென்ன டாபிக் நம்ம ஃபஸ்ட்டு படிச்சுருக்கணும் அதை அதில் பார்க்குறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்சன் இது என்ன சார் அப்படின்னா இப்போ நான் ஜென்ரலாக ஒரு ரியாக்ஷன் ஏ ப்ளஸ் பி கிவ்ஸ் சி ப்ளஸ் டி ரியாக்ஷன் எடுத்திருக்கேன் சார் லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்சன் அப்படின்னாலே ஈக்லிவிரியம் கான்ஸ்டன்ட் அது கேசியாக இருந்தாலும் சரி கேபியாக இருந்தாலும் சரி ப்ரோடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் டிவைடட் பை ரியாக்டன் கான்சன்ட்ரேஷன் மேலே ப்ரோடக்ட் கீழே ரியாக்டன்ட் அந்த ரேஷியோ எடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஈக்லிவிரியம் கான்ஸ்டன்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னு கொடுத்தா நம்ம அந்த கான்சன்ட்ரேஷனை தான் அப்படி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் சொல்லுவோம் அப்போ ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் இந்த ப்ரோடக்ட் சி இருக்குது ப்ரோடக்ட் டி இருக்குது ஸோ ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஆஃப் ஏபி போட்டுக்கிறோம் சார் இதில் வர இந்த கொயஃபிசியன் இப்போ ஏவோட கொயஃபிசியன் ஏ பி ஸ்மால் பி ஸ்மால் சி ஸ்மால் டி இருக்கு இல்லைங்களா அது அப்படியே பவரில் போட்டுக்கங்க இது கெமிக்கல் ஈக்குவிரியம் ரூல் சரி சார் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பார்ஷியல் ப்ரெஷரில் சொல்லணும்னா இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டை நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு பிங்கிற லெட்டர் கொடுத்துங்க எழுதியிருக்க பாருங்கள் இது எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் சி பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் டி பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஏ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் பி இப்படி தான் சொல்லணும் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க இந்த ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சி கான்சன்ட்ரேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இதை ரெண்டையும் ரிலேட் பண்ணுற ஃபார்முலா என்னென்னா இதுதான் சார் கேபி ஈக்குவல் டு கேசி இன்ட்டு ஆர் டி பவர் டெல்என்ஜி சார் கேபி தெரியும் இப்போ தான் சொன்னோம் ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் கேசிங்கிறது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆர் வந்து கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் டி டெம்பரேச்சர் அண்ட் கெல்வின் நம்ம டெம்பரேச்சர் எப்பயுமே கெல்வினில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த டெல்என்ஜிங்கிறது என்ன சார் இந்த சைடில் கொடுத்துருக்க பாருங்கள் டெல்என்ஜிங்கிறது நெம்பர் ஆஃப் ப்ரோடக்ட் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டன் அது வந்து எஸ்பெஷலி இப்படி ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லுங்கள் நெம்பர் ஆஃப் கேஸியஸ் ப்ரோடக்ட் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் கேஸியஸ் ரியாக்டன்ட் அப்படி சொன்னால் இன்னும் சரியாக இருக்கும் ஓகேங்களா சார் இதில் எப்படி நமக்கு கொஸ்டின் வரலன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு ஸோ ஹவு டு ரிலேட் கேபி அண்ட் கேசி அப்படின்னு கேட்டுருவோம் அப்போ நீங்கள் முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாம்பிள் ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஐ டூ கிவ்ஸ் டூ ஹெச்ஐ இங்கே வந்து அது கேஸியா சாலிடா அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருப்பா இப்போ கொடுத்துருக்க எல்லாருமே கேஸிய ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கு இப்போ இதுக்கு டெல்என்ஜியை கண்டுபிடிங்க டெல்என்ஜி ஃபார்முலா நம்ம சொன்னோம் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோடக்ட் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டன் நம்பர் ஆஃப் கேஸியஸ் ப்ரோடக்ட் சார் ப்ரோடக்ட் ரெண்டு மூல் இருக்கு டூ போட்டுக்கிறீங்க மைனஸ் சார் ரியாக்டன் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஹைட்ரஜன் ஒன் மூல் அயோடின் ஒன் மூல் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ பாருங்கள் டூ இங்கேயும் டூ தான் இருக்குது மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ டெல்என்ஜி ஜீரோன்னு நீங்கள் இதில் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஆர் டி பவர் ஜீரோ எனி திங் பவர் ஜீரோ என்ன வரும்னா ஒன்று ஸோ கேபி ஈக்குவல் டு கேசின்னு வரும் ரைட்டா அப்போ டெல்என்ஜி ஜீரோன்னு வந்தால் அந்த ரியாக்ஷனுக்கு கேபி வேல்யூ ஈக்குவல் டு கேசி இது ஃபஸ்ட்டு சார் சப்போஸ் டெல்என்ஜி வேல்யூ பாசிட்டிவாக வந்தால் அப்போ இங்கே ஒன்றுன்னு ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எனக்கு கேபி ஈக்குவல் டு கேசி ஆர் டி பவர் ஒன்றுன்னு இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ வந்து கேபி கிரேட்டர் தேன் சொல்லணும் அதாவது டெல்என்ஜி வேல்யூ டெல்என்ஜி வேல்யூ எனக்கு பாசிட்டிவாக இருந்தால் கேபி வந்து கிரேட்டர் தேன் கேசி அதுவே ஆப்போசிட் டெல்என்ஜி வேல்யூ நெகட்டிவ் அப்படின்னா கேசி அதிகமாக இருக்கும் கேபியை விட இதை நீங்கள் இப்படியும் சொல்லலாம் இது அப்படியே ரிவர்ஸாக நீங்கள் கேசியை ஃப்ரண்ட்டில் வச்சிங்கன்னா லெஸ் தேன் போட்டு கேபின்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டும் ஒன்று தான் நமக்கு இந்த ஆப்ஷனில் எது கொடுத்துருக்கோம்னு அதை போட்டுக்கணும் இங்கே கேபி லெஸ்ஸர் தேன் கேசி இது ஃபஸ்ட்டுப்பா நம்ம ஃபஸ்ட்டு படிக்க வேண்டியது சார் ரெண்டாவது ஹவு டு ரிலேட் ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இது என்ன சார் இது இது கூட பாருங்கள் நான் அங்கேயே சாம்பிள் ஒரு சார் ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் என்ன ரியாக்ஷன் சார்னா இப்போ ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஐ டூ கிவ்ஸ் டூ ஹெச்ஐ இந்த ரியாக்ஷனோட ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் கே ஒன் இங்கே ஹாஃப் ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஹாஃப் ஐ டூ கிவ்ஸ் ஹெச்ஐன்னு இருக்குது இந்த ரியாக்ஷனோட ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கே டூ இது எப்படி சார் ரிலேட் பண்ண போகிறோம் கவனிங்க ரெண்டு ரூல் ஃபாலோ பண்ணணும் சார் ஃபஸ்ட்டு ரூல் என்னென்னா
அப்ப எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு இது ஒன் டைம்னா இது டூ டைமா இருக்கு அப்ப இது டூ டைம் மாத்திரம் அப்ப ஸ்கொயர் போட்டுங்க சோ இப்ப ஆன்சர் கே ஒன் ஈக்குவல் டு கே டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது அதிகமா கம்மியா இருக்கணும் அதிகப்படுத்தன அப்படி ஆப்போசிட் நீங்க பாருங்க இப்படி எழுதலாம் இப்ப கே ஒன் ஈக்குவல் டு கே டூ இருக்கு இல்லைங்களா கே ஒன் அதிகமா இருக்கும் அவனுக்கு ரூட் எடுத்து குறைச்சிருங்க அப்ப ரூட் கே ஒன் ஈக்குவல் டு கே டூ ரெண்டும் ஒண்ணுதான் இதுல எந்த ஆன்சர் சொல்லலாம் இது ஃபர்ஸ்ட் பா செகண்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இப்ப டூ ஹெச்ஐ ஈக்குவல் டு ஹெச் டூ பிளஸ் ஐ டூ ரியாக்சன் கொடுத்துருக்கோம் அது கே ஒன் இதே மாதிரி இன்னொரு ரியாக்சன் அது கே டூ சார் இங்கே இதே மாதிரி ஒரு டார்கெட் நான் ஹெச்ஐ எடுக்கிறேன் ஹெச்ஐ எங்கே இருக்கு ப்ரோடக்டில் சார் இந்த ரியாக்சனில் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ரியாக்டண்ட் சார் அப்படியே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இங்கே ப்ரோடக்ட் அங்கே ரியாக்டண்ட்டுங்களா அப்போ இந்த கே ஒன்னுக்கு கே டூக்கு என்ன ரிலேஷன் தெரியுங்களா கே ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை கே டூனு சொல்லுவோம் கே ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை கே டூ ஏன்னா தலைகையில் இருக்குது இந்த ரியாக்டட்டாக இருக்கட்டும் அந்த ப்ரோடக்டாக இருக்குது இது ஃபஸ்ட் ரூல் இப்போ ரெண்டாவது ரூல் அப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ இங்கே ஹெச்ஐ ஒன் மோல் இருக்குது சார் இங்கே அதிகமாக இருக்குது சார் அப்போ கே டூக்கு ஸ்கொயர் பண்ணிக்கங்க இல்லைன்னா கே ஒன்றுக்கு ரூட் எடுத்து எழுதுங்க ஆர் ரூட் கே ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை கே டூ கேட்டுங்களா அவ்வளோதான் சார் இது அடுத்தது சார் நெக்ஸ்ட்டு சார் இதில் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அது கே ஒன் கொடுத்துட்டான் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் கே டூ கொடுத்துட்டான் சார் அது இல்லாத கேன்னு கொடுத்துட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் என் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ ஹேப்பர் ப்ராசஸ் கொடுத்துட்டு கேன்னு கொடுத்துட்டு ஹவு டு ரிலேட் கே வித் கே ஒன் கே டூ அப்போ இந்த கேவை தான் மெயின் டார்கெட்டாக வச்சுக்கிட்டு இந்த கேவோட கே டூ கே ஒன்னையும் கே டூவையும் ரிலேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்போ இதில் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கே வேல்யூவை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணுறதோ ரூட் எடுக்கிறதோ எதுவுமே பண்ணக்கூடாது இந்த ரெண்டு பேரில் வேணால் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த கேவையும் கே ஒன்னையும் ரிலேட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த கே ஒன் ஈக்குவேஷனுக்கும் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கும் ஏதாவது ஒருத்தர் சேமாக சிமிலராக இருப்போம் பாருங்கள் யாராவது ஒருத்தர் சிமிலராக இருப்பான் சார் இப்போ இங்கே ஹெச் டூ இருக்குது இங்கேயும் ஹெச் டூ இருக்குது அதுதான் சார் டார்கெட் சரி இங்கே ரியாக்டண்ட்டில் இருக்குது இங்கே ரியாக்டண்ட்டு தான் சார் அப்போ இந்த கேவும் கே ஒன்றும் ஈக்குவல்னு போடுங்க இது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது கே ஈக்குவல் டு கே ஒன் அடுத்து நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் பாருங்கள் சார் கேவில் வந்து த்ரீ டைம் இருக்குது கே ஒன்றில் ஒன் டைம் தான் இருக்குது நான் அந்த கேவை எதுவுமே மாற்றக்கூடாது இதை குறைச்சிடாதீங்க ஈவன் அதிகப்படுத்துங்க எவ்வளோ டைம் சார் த்ரீ டைம் ஸோ கேஸ் ஈக்குவல் டு கே ஒன் கியூப் ஓகே இப்போ இதை ரிலேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ கேவையும் இந்த கே டூவையும் ரிலேட் பண்ணுங்கள் இங்கேயும் பாருங்கள் யாராவது ஒருத்தர் சிமிலராக இருப்பான் இங்கே ஒருத்தர் இருக்கா சார் என் டூ இங்கே பாருங்கள் இங்கே என் டூ இருக்குது ஆனால் இங்கே ரியாக்டண்ட்டு இங்கே ப்ரோடக்ட்டு அப்போ கே இஸ் ஈக்குவல் டு கீழே நீங்கள் கே டூவை போட்டுக்கணும் அடுத்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இங்கேயும் ஒன் மோல் இங்கேயும் ஒன் மோல் அவ்வளோதான் சார் அப்போ இதுதான் சார் ஆன்சரே ஸோ கே இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஒன் கியூப் டிவைடட் பை கே டூ இதுதான் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டை ரிலேட் பண்ணுறது நீட்டில் ரெகுலர் ரெகுலராக கேட்டுட்ருக்கோம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷனை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் அடுத்து ஹவு டு ரிலேட் ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டை எப்படிலாம் நம்ம ரிலேட் பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டாவது பா சார் தேர்டு ஃபைண்ட் த ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் நமக்கு வந்து ஒரு சம்பளம் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டேட்டா கொடுத்துருவோம் நான் இனிஷியலாக இந்த பர்டிகுலர் ரியாக்டன்ட் எவ்வளோ எடுத்திருக்கேன் ரைட்டுங்களா அப்போ ஈக்லிபிரியமில் எவ்வளோ இருக்குது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நான் அதுக்கு ஒரு சாம்பிள் ஒரு சம் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் த்ரீ மூல்ஸ் ஆஃப் ஏ ஆர் மிக்ஸ்டு வித் ஃபோர் மூல்ஸ் ஆஃப் பி ரைட்டுங்களா அப்போ இது ரெண்டு ரியாக்டன்ட் வென் டூ மூல்ஸ் ஆஃப் சி ஆர் ஃபார்ம்டு அப்போ ஏவும் பியும் ரியாக்டன்ட் சிங்கிறது ஒரு ப்ராடக்ட் அட் ஈக்லிபிரியம் சொல்லிட்டான் ஓகே அவனே ரியாக்சனையும் கொடுத்துட்டான் ஏ ப்ளஸ் பி கியூ சி ப்ளஸ் டி ஃபைண்ட் த ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டான் எப்படி சார் போடணும் அந்த கொடுத்துருக்க ரியாக்சனை முதல்ல எழுதிக்கிங்க ஏ ப்ளஸ் பி கியூஸ் சி ப்ளஸ் டி அந்த கொடுத்துருக்க இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷனை முதல்ல மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல இனிஷியல் அப்படின்னு போட்டியே கூட எழுதுங்க தப்பு இல்லை இனிஷியல் எவ்வளோ சார் கொடுத்துருக்கான் த்ரீ மூல்ஸ் ஆஃப் ஏ இங்கே த்ரீ மூல் இந்த பி எவ்வளோ சார் ஃபோர் மூல் ரியாக்டன்ட்டு மட்டும் தான் நம்ம இனிஷியல் எடுப்போம் ப்ராடக்ட் நம்ம எடுக்க மாட்டோம் அடுத்தது இதில் எவ்வளவு மூல் ரியாக்ட் ஆகுது அதுக்கு இது ரியாக்ட் அமௌண்ட்னு சொல்லுவோம் ரியாக்டடு சார் இந்த 
இங்க 4 minus x இங்க x இங்க x இது வரிக்கு போட்டுங்க இது வந்து யாரனா unreacted இப்பு அடுத்து சம்மல இன்னும் ஒரு data பாருங்க when 2 moles of c are formed at equilibrium equilibriumல இந்த c நமக்கு எவ்வளோ formாய் இருக்குனா x mole formாய் இருக்கு அன்னா அவை என்ன சொல்லிருக்கா இந்த x moleக்கு value குட்துதான் பாருங்க 2 mole நு அப்பா x is equal to 2 பா சரி இப்பு இது வந்து seek மட்டுந்தானா இல்ல இந்த x இங்கருது எந்த அடத்தல x வருது எல்லா அடத்துக்கும் அப்பலை பண்ணிக்குங்க அப்பா x is equal to 2 பா இப்பு அப்பலை பண்ணிக்குனா 3-2 4-2 X புதில் 2 போட்டுக்குங்க அவ்வளதா இப்பா minus பண்ணிக்குனா 3 minus 2 இங்க 1 வந்துரும் இங்க 2 இங்க 2 இங்க 2 okay sir இப்பா போட்டாச்சு இது யார் அப்படினா number of moles இது வந்து number of moles at equilibrium sir இந்த சம்மல எதாவது volume related எதாவது term குடுத்துருக்கானா அதாவது இப்பா 3 moles of A or mixed with 4 moles of B a 2 liter flask 3 liter flask 4 liter flask அந்த மார் எதாவது volume related எதாவது இருக்கான்னா அப்படி ஒரு term எதுமே இல்லை அப்படி இல்லை என்ன volume வந்து 1 liter நும் வைச்சுக்கும் எதுக்காக சார்னா இப்போ இங்கு கடைச்சிருக்கிறது எனக்கு வந்து number of moles இது நீங்கள் first concentration மாத்துனும் concentration இக்கு என்ன சரு formula c is equal to அந்த number of moles of volume மால் divide பண்ணும் சரு நமக்குதா volume எதுமே குடுக்கிலியே அப்போ 1 liter அப்போ இவுங்கள் எல்லாமே நீங்கள் ஒன்னால் divide பண்ணிக்கிறீர்கள் சரு divide பண்ணா அதியதா சரு வரும் right அப்போ concentration சேம் இதியதா இப்போ இந்த குடுத்திருக்க இந்த reactionுக்கு நீங்கள் kc value equilibrium constant kc value எடுதுங்க equilibrium kc எப்படுதல் எடுதுருது மேல் product கில reactant அவளதா so போட்டுக்கும் concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B இதர் எவ்வள் சரி கடைச்சி அப்படியே இதர் கடைச்சம் மோல் அப்படியே பண்ணுங்க 2 into 2 divided by 1 into 2 என்ன product இங்கரது 2 mol 2 mol reactantல A மட்டு 1 mol இது 2 mol இப்பா cancel பண்ணுங்க சரி answer 2 வருது சரி so kz is equal to 2 so இந்த மாதிரி equilibrium constant calculate பண்ணுது கேக்கலாம் இது மூனாவது method கேட்டுங்களா மூனாவது method நான் அப்பு இதிலியே sample இது இதே equation இருக்கிறீர்களா இதிலியே ஒரு sample நமக்கு இங்க பாருங்க நான் இன்னும் ஒரு மாடல் புடுத்திருக்கு கொடப் போகிறேன் இதில் second example example 2 நோச்சுக்கும் இங்க பாருங்க N2 react with H2 to form ammonia இது haber process வா இதில் என்ன data குடுத்திருக்கான்னா initially 3 moles of nitrogen react with 6 moles of ammonia sir 6 moles of hydrogen இது வந்து initial data இவள் எடுத்திருக்கும் sir இதில் என்ன given data அப்படினா இப்ப இதுக்கு முதல் X முதல் போட்டுக்குங்க nitrogen 1 இருக்கு இங்க ஒரு X hydrogen குமினடி 3 X இருக்கே sir அப்பா இங்க 3 X இங்க 2 X ஏ 2 X நான் இங்க அல்பினடி 2 இருக்கு அப்பா மீதி எவ்வளோ sir இருக்கும் இங்க 3 minus X இங்க 6 minus 3 X உந்துரும் இங்க 2 X உந்துரும் சரி நமக்கு சம்மல குடுத்திருப்பாம் at equilibrium at equilibrium 50% at equilibrium 50% வேண்டா, ஒரு 20% போட்டுக்குலை 20% H2 reacted எனக்கு equilibriumல 20% H2 தா reactாய் இருக்குதுன் ஒரு வேடு குடுத்தாம் அப்பே என்ன வின்னிங்கள் நமக்கு equilibriumல் எவளம் மூலது reactாய் இருக்கு அப்படின் பாத்தினா 3x equilibriumல் எவளம் மூல் reactாகுதுனா 3x அப்பா இந்த 3x இருக்கிலிங்களா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நான் 3x கண்டுபிடிக்கிறது கருவுள் என்ன நான் initial எவளம் எடுத்திருக்கும் பாருங்க 6 mol அதில் 20% 20% நாசர் 20 by 100 இதை சால் பண்ணுங்க சு அப்பா 6 into 12 வரும் 12 by 10 போட்டிங்க அப்படினா சரி அப்பு X என்ன சரு வரும் 1.2 divided by 3 equal to 0.4 வரும் பா X is equal to 0.4 இப்படி யாராது ஒருத்துரோட percentage நமக்கு mention பண்ணிருவாம் அந்த percentage வைச்சிவிட்டுதான் நீங்கள் இருமேனிக் போட்டும் இப்பு எனக்கு பருங்க H2 வந்து ஒரு 20% சொல்லிட்டாம் அப்பு H2 initialா என்ன எடுத்தீங்கள்னு போட்ட இங்கு வந்து 3x இருக்கிறதால் இது 3x அப்பு x is equal to 0.4 இப்பு இந்த x value அப்பலிப் பண்ணுங்க 
3 minus 0 0.4 6 minus in the 3x value 1.2 2x value penna sir 0.8 on through right it is minus panel sir 3 le, it is 2.6 in the Either 1 at 5 other 2 at 4.8 in the 0 0.8 if you have a number of moles, you can use the volume of the volume by 1 port. Now, you can use the KC value. KC is equal to KC. KC is equal to KC. Concentration of product is equal to power and coefficient. Divided by concentration of N2 into concentration of H2 power 3. Now, the value apply. Ammonia value 0.8, 2 times 0.8 into 0.8. Now, we will Nitrogen value 2.6 as one time the Int. In the hydrogen 4.8 three times 4.8 into 4.8 into 4.8. If you put solve the KC value. All of us are mathematics. Okay, so this is the method. In the mother equilibrium constant measure pant of the cake now, this is the method. So next add the nala important method, vapor density related. Uh, the relation between degree of dissociation and vapor density is the formula. The formula. So, degree of dissociation alpha equal to capital D minus small d divided by small d. <coughs> sir, capital D is the theoretical vapor density. The theoretical vapor density. Sir, in the small d is the absorbed vapor density. In the absorbed vapor density, we have to formula. Absorbed vapor density equal to molecular weight by 2 no formula. Okay, sir, that's the same thing. Sir, this is the N1 by del N0. Now, we have a reaction. That's why you have a mold in your reactant. That's N1. Sir, N1 of dinger than a number of moles uh, at initial. Number of moles of reactant. reactant. At initial, initial level reactant. Okay, sir. Del and jing are the del and jing are number of product minus number of reactant. Up a product to reactant to get a difference. Circle, I think a put in the sir. If you sample parle, or some put the either in a put the con parle. The vapor density of PCL5 is 104.25 at one particular temperature. When heated 250 degree centigrade, its vapor density reduced to 62. Then up alpha in. Now, we will see the formula in alpha is equal to capital D minus small d divided by small d into n1 by del n g. Sir, sir, in the capital D, the capital D is 104.25 minus the reduce on the 62 sir, divided by 62 into sir, n1 del n g. We will see the PCL5 dissociation. So PCL5 dissociate on PCL3 plus Cl2 on po. If a N1 of the other sir, one in an initial level reactant at the other N1. Sir, delenging the sir, number of product minus number of reactant. Yellow product in one mole, one mole, one plus one, two sir. Minus reactant level sir, one up two minus one equal to one to the upper. Up a N1 no one to the delenging one to the upper one by one on the portal. Now, we will solve this. 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 We will this. We will solve this. We will solve this. We will solve this. We will Sir, next fifth room by important. This is the question. Lee Chatley principle. Lee Chatley principle is the Lee Chatley principle. A system at equilibrium. One system at equilibrium. It will give any disturbance or stress. Now, the system is a disturbance. What is the disturbance? Concentration is a change. Pressure is a change. Temperature is a change. Inert gas is a change. This is the question. Now, the question is the question. The equilibrium shift into opposite direction. Opposite to put us in the pocket, the pocket shift i to nullify the disturbance and trust. Now, Kuduka Prachani, otherwise, service in Jukumro. The producer, the parga, other than a concentration of Chisulre, Epe effect of concentration. Concentration, Epidu, equilibrium, the effect Panapo. One little bang, a parga reactant. 
gives product ipo enakku enakku or particular mole rate of forward reaction equal to rate of backward reaction adha equilibrium adhu enna mole na or example ku na eduthukuren ipdi eduthukuren 5 mole 5 mole irukku nu vechukenga sir ipo vandu enakku rate of forward reaction equal to rate of backward reaction equal irukku idhula na enna disturbance panna porom theriyengla or 2 mole product eduthu 2 mole product eduthu inga add pannirren சார் இப்போ ரெண்டு பேர் ப்ராடக்ட் ஆட் பண்ணால் இங்கே செவன் ஆயிருமே சார் செவன் ஆயிரும் இங்கே ஃபைவ் தான் இருக்குது இப்போ யார் அதிகமாக இருக்கான்னு பாருங்கள் ரியாக்டண்ட்டு ஃபைவ் மோல் ப்ராடக்ட்டு செவன் மோல் சார் ஈக்லிபிரியம் ரூல் படி எந்த பக்கம் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் சார் ரியாக்டண்ட் அதிகமாக இருக்குது அவர் ரிவோர்ஸ் ரியாக்ஷன் வேகமாக நடக்கும் ஃபார்வேர்டை விட அப்போ இதெல்லாம் நான் ஈக்லிபிரியம்னு சொல்லுவோம் அப்போ பாருங்கள் ரிவோர்ஸ் ரியாக்ஷனோட யாரோ பெருசாக போட்டிருக்கும் பாருங்கள் அப்போ இங்கே வேகமாக நடக்கும் இங்கே கம்மியாக இருக்கும் அப்படி நடந்து சார் இங்கேருந்து ஒரு மூலம் இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டுருங்க பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே சிக்ஸு இங்கே சிக்ஸு எனக்கு பழையபடி பாருங்கள் ஈக்லி பிரியம் வந்துருச்சு அப்போ நான் வந்து ஒரு பிரச்சனையை கொடுத்தேன் ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ ஈக்லி பிரியம் ஷிஃப்ட் டு ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் கொஞ்சம் ப்ராடக்டை ரியாக்டண்ட்டாக மாற்றி அவனே ஈக்குவலைஸ் பண்ணிக்கிட்டான் கொடுத்த பிரச்சனை இப்போ சரியாயிடுச்சு ஓகே சார் இப்போ ரெண்டு மூல் ரியாக்டண்ட்டை நான் ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ சிக்ஸ்லேருந்து எயிட் ஆகிடும் சார் அப்போ பாருங்கள் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஃபேவராக நடக்கும் ரிவர்ஸை விட அப்படி வேகமாக நடந்து ஒரு மூல் அங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிடுங்க அப்போ செவன் மூல் செவன் மூல் வர்றப்ப எனக்கு ஈக்லி பிரியம் அட்டன் பண்ணிடுது மறுபடியும் பழையபடி ஈக்லி பிரியம் வந்துடுது சார் அப்போ ரியாக்டன் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணப்ப எனக்கு இங்கே பேக்வோர்ட் ரியாக்ஷன் ஃபேவர்ட் பேக்வோர்ட் ரியாக்ஷன் மோர் ரியாக்டன் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் அதிகமாக நடந்துச்சு ரைட்டுங்களா அப்போ இது ஓவரால் கன்க்ளூஷன் எப்படி சார் சொல்ல போகிறோம் சார் இப்போ வெண்டஸ் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீசஸ் எப்போ என்ன ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபார்வர்ட் எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இங்கேயே போட்டிருக்கோம் சார் ரியாக்டன்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணனா எனக்கு ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ரெண்டாவது ப்ரோடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷனை டிக்ரீஸ் பண்ணனா ப்ரோடக்டை குறைச்சிருங்க அப்போவும் ஃபார்வர்ட் பேக் ஃபார்வர்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்ப்பா இது தான் ஃபார்வர்டுக்கான கண்டிஷன் அது ஏன் சார் ஃபார்வர்டுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலாக எடுத்து எழுதுகிறோன்னா ஃபார்வர்டு ரியாக்ஷனில் தான் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஸோ ப்ராடக்ட் கிடைக்கிறதுக்காக தான் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனே நம்ம பண்ணுறோம் சரிங்களா அப்போ ஃபார்வர்டு கிடைக்கணும்னா ரியாக்டன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா ப்ராடக்டை குறைச்சிருங்க இப்போ அது எப்படி சார் ப்ராடக்டை குறைச்சா இப்போ இங்கே ஃபைவ் மோல் ஃபைவ் மோல் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் இருக்குது நான் ப்ராடக்ட் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஜீரோனு ஆயிடுச்சு சார் அப்போ இங்கே ஃபார்வர்டு எனக்கு வேகமாக நடந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்ராக்சிமேட்டாக எனக்கு வருது மறுபடி பழையபடி ஈக்லி பிரியம் அப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வெளியில் எடுத்துகிட்டேன் வச்சுக்கோங்க இதில் பாதி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு அப்போ இருக்கிற ரா மெட்டீரியலில் மேக்ஸிமம் ப்ராடக்டாக அவங்களால் மாற்றணும் அப்படின்னா கிடைக்கிற ப்ராடக்டை ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ரைட்டா அவ்வளோதான் சார் அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி எஃபெக்ட் ஆகுது அது அது எலி சாட்லி பிரின்ஸ்பல் படி எப்படி அதை சரி பண்ணிக்கிறோம் அந்த டாபிக் நெக்ஸ்ட் இப்போ எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் சார் இது ஒன்றுமே இல்லை சார் ரொம்ப ஈஸி ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட் ஒரு சின்ன ட்ரிக் மட்டும்தான் இப்போ என் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ கியூஸ் டூ என் ஹெச் த்ரீ இதுதான் வந்து ரியாக்ஷன் இப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் நான் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ் சார் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன நடக்கும் ஈக்லி பிரியம் ஷிஃப்ட் shift into higher mole side to lower mole side எந்த பக்கம் அதிகமான மோல் இருக்கோ அங்கேருந்து கம்மியான மோல் பக்கம் மாறும் அது என்ன சார் இது இப்போ ரியாக்டட் மட்டும் எவ்வளோ மோல்னு பாருங்கள் நைட்ரஜன் ஒன் மோல் ஹைட்ரஜன் ஒன் மோல் ஸோ ஃபோர் மோல் இருக்குது சார் ப்ராடக்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னா டூ மோல் அப்போ எங்கே அதிகமான மோல் இருக்குது ஃபோர் தான் சார் அதிகம் அப்போ ஈக்லி பிரியம் இந்த பக்கம் செட் ஆயிரும் இது என்ன ரியாக்ஷன் சார் இந்த பர்டிகுலர் ரியாக்ஷனுக்கு இது ஃபார்வர்ட் ஸோ அப்போ நீங்கள் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஹையர் மோல் டு லோயர் மோல் அப்போ ப்ரெஷரை டிக்ரீஸ் பண்ணால் சார் அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லோயர் டு ஹையர் அவ்வளோதான் நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் அப்ளை பண்ணுங்கள் எல்லா இடத்துல ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சரி சார் ஒருவேளை ரியாக்டன் டு ஃபோர் மோல் ப்ராடக்ட் டு ஃப
ஸோ டெம்பரேச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ ரியாக்டண்ட் கிவ்ஸ் ப்ராடக்ட் ஈக்லிவிரியமில் இருக்குது இந்த ரியாக்ஷனில் இந்த பக்கம் ரைட் சைடு எண்டில் டெல் ஹெச் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒன்றும் பாசிட்டிவ் கொடுத்துருப்பான் இல்லைன்னா நெகட்டிவ் கொடுத்துருப்பான் இதோட மீனிங் என்ன சார் டெல் ஹெச் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா அது எண்டோ திரும்பி சார் அப்போ இது வந்து எண்டோ திரும்பிக்கு ரியாக்ஷனா சார் ஆமாம் இந்த ரியாக்டன் ப்ராடக்டாக வர்றது ஒரு எண்டோ திரும்பி சார் ஈக்லிபிரியம் அப்படின்னா ஃபார்வர்டு ரியாக்ஷன் பேக்வர்டு ரியாக்ஷன் ரெண்டு இருக்கே ஆமாம் ரெண்டு இருக்கு அப்போ ரெண்டுமே எண்டோ திரும்பிக்க அப்படின்னா கிடையாது சரிங்களா ரெண்டுமே எண்டோ திரும்பிக்கு வராது ஃபார்வர்டு எண்டோ திரும்பிக்குனா பேக்வர்டு எக்ஸோ திரும்பிக்காக இருக்கும் அப்படி ஆப்போசிட் அப்போ இங்கே எக்ஸோ திரும்பிக்கு இருந்து இங்கே இப்போ எண்டோன் இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ இதோட ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் எப்படி சார் இருக்கும் எக்ஸோ திரும்பிக்காக இருக்கும் அப்போ ஒரு ரியாக்ஷனில் எக்ஸோ திரும்பிக்கு எண்டோ திரும்பிக்கு ரெண்டுமே இருக்கு ஆனால் எதை டிபெண்ட் பண்ணி அது இந்த ரியாக்ஷன் இப்போ இது ஃபார்வர்டு ரியாக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் அது ஏன்னா இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க ரியாக்ஷன் எண்டோன்னு சொன்னோம் ஏன்னா சார் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறது ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஃபார் ஃபார்வர்டு ரியாக்ஷனை மட்டும்தான் நம்ம ஃபார்வர்டு ரியாக்ஷனை கையில் வச்சுட்டு தான் அது என்னன்னு சொல்ல போகிறோம் ஏன் சார் ஃபார்வர்டு ரியாக்ஷனுக்கு அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் நான் அந்த ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் ஏன்னா நமக்கு ப்ராடக்ட் தான் நமக்கு டார்கெட்டு அப்போ ப்ராடக்ட் எங்கே கிடைக்கிது ஃபார்வர்டு ரியாக்ஷனில் தான் கிடைக்கிது அதனால் அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ரைட் சரி சார் இப்போ எக்ஸோ எண்டோ ரெண்டுமே சொல்லிட்டோம் இப்போ டெம்பரேச்சருக்கு என்ன சார் பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் இப்போ நான் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன சார் நடக்கும் ஈக்லிபிரியம் ஷிஃப்ட் இன் எண்டோ திருமிக் சைட் எந்த பக்கம் எண்டோ திருமிக் இருக்கோ அந்த பக்கம் மாறிடும் அது ரியாக்டண்டா ப்ரோடக்டா ஃபார்வர்டா பேக்வர்டா அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் இங்க பாருங்க எண்டோ திருமிக் எங்க இருக்கு இங்க இருக்கு அப்ப இந்த ஈக்லிபிரியம் இந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆயிரும் இது என்ன ரியாக்ஷன் சார் இந்த இடத்துல ஃபார்வர்டு அப்ப கொடுத்துருக்க ரியாக்ஷன் ஃபார்வர்டு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்றப்ப ரைட்டா நான் ஒரு சாம்பிள் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குற பாருங்க இப்ப என் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ ஹேப்பர் ப்ராசஸ் தான் டூ இன் ஹெச் த்ரீ இதுக்கு டெல் ஹெச் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ கிலோ ஜூல் பர் மோல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் சார் நெகட்டிவ்னு கொடுத்துருக்கோம் சார் அப்போ இங்கே எக்ஸோ திறமை இது யார் ஃபார்வர்டு நமக்கு சம்மில் கொடுக்குற டேட்டா ஃபார்வர்டுக்கு அப்போ இதோட ரிவர்ஸ் என்னவா சார் இருக்கும் எண்டோவாக இருக்கும் இப்போ நான் இங்கே டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன சார் நடக்கும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் ஃபேவர்து எண்டோ திறமை சார் இந்த பக்கம் வந்துடும் அப்போ இது ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் அதோட மீனிங் என்ன சார் கிடைச்ச அமோனியாவும் டீகம்போஸ் ஆகிடும் நம்ம கிடைச்சிருக்க அமோனியாவும் டீகம்போஸ் ஆகி போயிடும் ரைட்டுங்களா அப்போ ஹேபர் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணணும் லோ டெம்பரேச்சரில் தான் பண்ணணும் அப்போ தான் மோரி ஈல்டு கிடைக்கும் இதுதான் கொஷினே ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு விச் ஆஃப் த பொலை கண்டிஷன் ஃபேவர் ஹை ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர் லோ டெம்பரேச்சர் லோ ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் இந்த மாதிரி முன்னால் ஆப்ஷன் அப்போ இதுக்கு எது சரியாக இருக்கும் நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிங்கன்னா போதும் ரைட்டா சார் இதில் இன்னும் ஒன்று இருக்குது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆடிங் இன்னட் கேஸ் சார் இன்னட் கேஸை சார் ரெண்டு ஆங்கிளில் பார்க்குறோம் ஒன்று அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இன்னொன்று அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் வால்யூம் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஹையர் மோல்ட்டு லோயர் மோல்ட்பா நம்ம ப்ரெஷருக்கு சொல்லணும் இல்லைங்களா அதே பாயிண்ட் தான் சார் ஒருவேளை டெல் என்ஜி வேல்யூ நம்ம ஹையர் மோல்ட் லோயர் மோல்ட்னா இப்போ ஒரு பக்கம் ஃபோர் இருக்குது ஒரு பக்கம் டூ இருக்குன்னா அப்போ ஷிஃப்ட் ஆகும் சார் இங்கேயே டூ இங்கேயே டூனு இருக்குன்னா அதான் கொடுத்துருக்கேன் டெல் என்ஜி ஈக்குவல் டு ஜீரோனா நோ அஃபெக்ட் அப்போ பிரச்சனையே இல்லை சார் எனக்கு இன்ட் கேசஸ் அஃபெக்ட் ஆகாது சார் ஏ ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப பார்ஷியல் ப்ரெஷர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அதனால தான் இந்த சேஞ்சஸ் ஓகே சார் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் சேஞ்சே ஆகாது அப்போ நீங்கள் இன்ட் கேஸஸ் ஆட் பண்ணுறதால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவ்வளோதான் சார் ஸோ இப்போ இந்த இந்த இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க டோட்டலாக சர்க்கிள் பிரின்ஸிபல் அஞ்சாவது பாயிண்ட் சார் இந்த அஞ்சு ஹெட்டிங்கில் இருந்து மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த அஞ்சு ஹெட்டிங் மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ அழகாக ஈக்லிபிரியம் அடிச்சிடலாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஓகேவா தேங்க்யூ தேங்க்யூப்பா